，蛋仔也有属于自己的鸡爪流。鸡爪流是一种利用匹配机制上分的诀窍，大概就是在游戏中表现差一点，拉低自己的评分，然后去匹配更加厉害的队友。就比如说，有的时候你会觉得自己很强，但队友却非常拉垮的表现。无论是巅峰、超人竞技场、捣蛋鬼，都是有评分的。那么当我们在玩超人竞技场的时候，就可以选择狐狸猫大帝这个角色，非常适合我们的蛋仔鸡爪流。具体如何操作，那就跟我一起来看看吧。在天赋的选择上，我们偏向于血量，如果实在没有就是冷却，带回血的效果的话是更好，最好再来点给队友加成什么的，千万不要选伤害和反杀什么的，反正就是要增加坦度。到了局内，玩法就更加重要了，最好是跑到敌人的面前让他们打，但要注意走位什么的，不要用技能去打他们，最好当成空技能，一般他们看到你在脸上。就会自然的去攻击你，显得笨拙一些，还容易让对方放轻松心态。这时候你的队友直接输出去获胜就很简单啦。欺诈流会导致对面本身技术就不厉害，然后自己匹配的队友强，所以一般肯定是能打过的。如果没打过，那肯定是因为你的鸡爪不够鸡爪，演的不够像。大家可以看看我是怎么玩的，呸，怎么演的？哎呀，不小心碰了个技能，呃，大招还不小心放偏了，怎么只封了路没有打到人呢？这又碰了一个，哎呦我勒个，我好。笨呢，对吧？一场随便你演过来了，而且大家都看到对手的操作了吧？是不是非常的菜？这就说明了我们的用处，这点上全靠队友。到了后期赢下决赛，还不是易如反掌？想来喽，冷静一点，维护安全是我的责任。啊，游戏弄完啦，过来。又高，冲！好，出发！哎呦，过！抱歉，对额一发，好，出发！这里需要修理一下。哎，好，出发！点一，贯穿的力。零人头夺冠第一如何呢？这就是蛋仔鸡爪流的实力。真是个天才。呵呵